మినిట్లో శ్రీనివాస్ రెడ్డి నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మొదటి నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇద్దరం కలిసి ట్రావెల్ అవుతున్నాం సేమ్ పోటీ సేమ్ ఆ సినిమాలు చేయడం వాడ సినిమా ఇద్దరం ఒక సినిమాకి అయితే శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇలా సత్యనారాయణ రాసుకుని ఉంటారు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ దొంగనా కొడుకు ఒక్క క్యారెక్టర్ ఇందులో మొత్తం అందరూ నిర్ణయం నేను తప్ప మాకు మంచి ఫ్రెండ్ అన్న కనీసం ఆ డ్రైవర్ కరెక్ట్ పాట పెట్టుకుని రాత్రి అంతా టీవీ చూసి అయిపోయిన తర్వాత మా పాప వింటుంది అది అంత బాగుంది సో ఆ పాట విజువల్ గా ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని చెప్తే రేపు 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 అని పోస్ట్ పని చేస్తే ఇవాళ ఈ సాంగ్ టీజర్ లాంచ్ అని చెప్తే ఆ సాంగ్ చూడడానికి వచ్చాను నిజంగా అంత మించి లేదండి నిజంగా ఈ సాంగ్ చాలా చాలా రకాల కష్టపడి చాలా ఆలోచించి దీని గురించి మా శివాజీ ఈ సాంగ్ డెఫినెట్ గా క్లిక్ అవుతుంది ఇది ఒక మలయాళం సాంగ్ అండి యాక్చువల్లీ దాన్ని ఎక్కడో ఏదో సందర్భంలో ఆయన విని ఇది చాలా వర్కౌట్ అవుతుంది మన సినిమాకి డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి దాన్ని పిక్ చేసుకొని చాలా రకాలుగా చాలా కష్టపడి వర్క్ చేసాం దీన్ని చెన్నైలో కొంతమంది టెక్నీషియన్స్ వర్క్ చేశారు అండ్ కేరళలో అండ్ మా కార్తీక్ దీన్ని రీమిక్స్ చేశాడు సాంగ్ని సో ఫైనల్గా ఇలా మీ ముందు ఉంది ఈరోజున అందరికీ నచ్చుతుందని అందరు అప్రిషియేట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ ఐమ్ ఐమ్ లిటిల్ షై గాయ్ బేసిక్గా సో uh so basically uh, i was working on the background score and basically so uh, working background score chese tappudu uh, shivaraj garu na daggarku vachi song ante idi malayalam version basically so danni teesukochi aina paadicharandi telugu lo chaala baaga paadicharu tarvata ante danni ala release chesthe baagadu ani cheppesi he wanted to try something new ante shrinivas reddy garni betti ఏదో నార్మల్ మ్యూజిక్ అలా కాకుండా సంథింగ్ హీ వాంటెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ సంథింగ్ గ్రేట్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ హీ హీ అంటే మన ఆయన డైరెక్టర్ గారు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్ బాక్స్ ఆలోచించి నాకు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగారండి సో నేను ఐ వాజ్ డూయింగ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ అరేంజ్మెంట్స్ అండ్ స్టఫ్ సో మధు గారు అని ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అండి ఆయన వచ్చి ఇలా కాదండి సాంగ్ దీన్ని ప్రాపర్ రీమిక్స్గా చేస్తే బాగుంటుందండి అని ఒక ఐడియా చెప్పారు సో ఆ ఐడియా నుంచి ఈ మ్యూజిక్ అంతా ప్రొడ్యూస్ అయిందండి దాని తర్వాత వీ బోత్ కొలాబరేటెడ్ అండ్ ఆయన కూడా నాకు చాలా మిక్సింగ్లో చాలా హెల్ప్ చేశారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫెంటాస్టిక్లీ డన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం శివాజీ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నాకు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేయడానికి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కారణం థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పటి వరకు నేను ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయలేదు డెఫినెట్గా నాకు ఇది ఒక మంచి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో సినిమా అయితే నేను చూసిన నేను కొన్ని కొన్ని సీన్స్ చూశాను చాలా బాగుంది ఎవరైనా పెద్ద వంశీ గారిని మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం ఆయన్ని టచ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది మీరు అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ జయమ్మని చేమ్రా బస్సు ఎక్కడ ఆకుండా వెళ్తూనే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇన్స్పిరేషన్ జనరల్గా అందరికీ సుకుమార్ గారు ఇన్స్పిరేషన్ జనరల్గా అందరికి ఆరే సినిమా నుంచి స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది ఆయన ఎంచుకునే కథలు కానీ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ కానీ మ్యూజిక్లో ఆయన టేస్ట్ కానీ లిరిక్స్లో లిరిక్స్లో ఆయన భావగత కానీ ఇవన్నీ అప్కమింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అలాంటి వాళ్ళని చాలా ఇన్స్పైర్ చేస్తాయండి ఆయన ప్రతి సినిమాకి హిట్ ఫ్లాప్తో సంబంధం లేకుండా ప్రతి సినిమాకి గౌరవం పెరిగేటట్టే ఉంటాయండి ఆయన అంటే ఆయన ఐడియాలజీ హిట్ ఫ్లాప్ సంబంధం లేకుండా ప్రతి సినిమాకి గౌరవం పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకు పెరుగుతుందంటే ఆయన కృషి అంటే ఒక పాట తీసుకున్నా ఒక లిరిక్స్ తీసుకున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా రాబట్టాలి అని ఆయన తపన ఇవన్నీ కారణం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే సార్ నా నాకు ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఆర్య కంటే ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల ముందు నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాను నా ఓ తెలిసిన కాలం నుంచి ఆయన నాకు ఇన్స్పిరేషన్ మాది ఒకటే ఊరండి ఒకటే ఊరు మత్తపర్రు రాజోల్ దగ్గర నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి అంటే ఆర్యతో ఆయన సన్సెషన్ క్రియేట్ చేశారండి ఇండస్ట్రీలో అంతకు ముందే ఆయన టీనేజర్గా ఉన్నప్పుడు అంటే ఆయన డిగ్రీలో ఉన్నారు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆయన అప్పుడు నాకు ఊహ తెలిసి తెలియని వయసు అంటే ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఆ టైంలో ఆయన డిగ్రీ చదువుతూ ఒక ట్యూషన్ ఒక ట్యూటోరియల్ పెట్టారండి టెట్రా హైడ్రోల్ అని రాజోల్లో పెట్టారు ఆయన అలా ట్యూటోరియల్ జనరల్గా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎవరికి పెడతారు ఫోర్త్ వాళ్ళకి ఫిఫ్త్ వాళ్ళకి ఫిఫ్త్ వాళ్ళకి పెడతారు మ్యాక్సిమం టెన్త్ ఆయన ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఎంసెట్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేశారు అండి దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సెన్సేషన్ అండి ఆయన ద్వారా నాకు
సంవత్సరం తిరక్కు ముందు స్టేట్ ర్యాంక్స్ సంపాదించాను ఎంసెట్లో స్టూడెంట్స్కి దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సెన్సేషన్ హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ సెలబ్రిటీ ఇన్ అవర్ విలేజ్ ఫస్ట్ సెలబ్రిటీ నాకు తెలిసి మా ఊరి నుంచి మా ఊరిలో కూడా ఆయన ఫస్ట్ సెలబ్రిటీ ఆరే గంటే పది పన్నెండు సంవత్సరాలు క్రితం అండి జరిగింది దాని తర్వాత ఆయన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు తర్వాత నాలాంటి చాలామందికి ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ సార్ నిశ్చయంరా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అవుట్ అబౌట్ ద అవుట్పుట్ అండి సినిమా ఆల్మోస్ట్ ఎడిటింగ్ అయిపోయింది ఐఎమ్ ప్రతి మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్ సినిమా గురించి ఆడే ఫంక్షన్లు ఎక్కువ మాట్లాడతానండి జస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ సాంగ్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చెప్పినట్టు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అబ్బేలో చూశానండి పాట అబ్బేలో చూసాను చాలా బాగా నచ్చింది చాలా హాంటింగ్గా ఉంది తర్వాత యాక్చువల్ ఈ సాంగ్ విచిత్రంగా క్రియేట్ అయింది అండి మన సినిమాలో బేసికలీ స్క్రిప్ట్లో ఈ సాంగ్ లేదండి ఐ హ్యావ్ ఏ మాంటాచ్ ఒక హీరో హీరోయిన్ మధ్యలో ఒక చిన్న మాంటాచ్ సీక్వెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో చేయాలండి బేసికలీ సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి నాకు నచ్చిన ఆ పాట వేసి జస్ట్ ఎడిట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అది శ్రీనివాస్ రెడ్డిగా చూశారు ఒకసారి ఎడిట్ రూమ్కి వచ్చి ఆయన వెంటనే బయటకు వచ్చి ఏదో ఆలోచన చేస్తున్నారు ఏం ఆలోచన చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు ఈ సైడ్ సార్ ఇది ఫెంటాస్టిక్గా ఉంది దిస్ షుడ్ బి అవర్ టీజర్ అన్నాడు అండి ఆయన వేర్ అక్కడ ఓకే కాన్ఫిడెన్స్ జనరేట్ అయింది ఓకే దిస్ సాంగ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ అని అదే మాట మళ్ళీ సుకుమార్ గారు చూశారు నా ఎడిట్ షూట్లో సుకుమార్ గారు డైరెక్ట్గా చెప్పాను సార్ ఇది నా టీజర్ అండి ఇది అనుకుంటున్నాను అంటే ఫెంటాస్టిక్ అంటే ఆయనకి ఎంత బాగా నచ్చిందంటే ఇదొకటి చాలు నీ సినిమా జనంలోకి వెళ్ళిపోవడానికి అని చెప్పారు ఆయన థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ మర్చిపోయాను ఆయన నేనే చేస్తాను ఈ సాంగ్ లాంచ్ టీజర్ లాంచ్ అని ఆయనే చెప్పారండి ఆ సాంగ్ చూసి అండ్ కమింగ్ టు ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అండి చందు అండ్ కార్తిక్ యాక్చువల్ వాళ్ళిద్దరికీ కూడా కాపీ అంటే ఒక చోట నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఇష్టం ఉండదండి బేసికల్ ఇద్దరు యంగ్స్టర్స్ చందు ఈజ్ డూయింగ్ మై సాంగ్స్ అండ్ కార్తిక్ ఈజ్ డూయింగ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ సాంగ్ బాగా నచ్చినప్పుడు నేను ఇద్దరిని అడిగాను ఇద్దరు బిజీగా ఉన్నారు ఒక సాంగ్ రికార్డింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్లో బిజీగా ఉన్నారు ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టాను ఈ సాంగ్ మనం చేయాలి సో ఇద్దరు నా కోసం రెస్పాన్సిబిలిటీ పంచుకున్నారండి ఈ ఒక్క పాటకి ఒక ఒకతనేమో కంపోజింగ్ చేశాడు సింగర్స్ ఇంకొకతనేమో రీమిక్స్ చేశాడు కార్తిక్ డిడ్ ద మ్యూజిక్ రీమిక్స్ అండ్ చందు డిడ్ ద కంపోజింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ బోత్ అండి యాక్చువల్లీ శివరాజ్ నాకు డైరెక్టర్ కాదు నా అన్న యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నుంచి ఐమ్ ఇట్స్ నిజం ఏంటి లైక్ ఫస్ట్ నుంచి తమ్ముడు ఓకే తమ్ముడు అంటే తమ్ముడు నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఏదో ఒకటి డైరెక్టర్ కాదు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అంతే బికాస్ నాకు యాక్చువల్లీ ఈ వాజ్ టెల్లింగ్ ఈ మూవీకి హీరో క్యాప్టెన్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నీ నాకు తెలిసి ఇట్ ఈస్ నా అన్న ఆ ప్రౌడ్ నాకు ఉంది నిజంగా and i don't know i'm thinking it's because of the sir so it's he, he's come through you and naaku oka doubt kuda undi itna ikkada practice chesi london ki velli edo akada edo job chesarane cheptha kada akada edo job cheyaledu edo inka akada movie chesi experience chesi ikkada velli inka telugu movie adi akada aa type lo undi because i have worked with koncham experienced directors even newcomers but from the first day lunchi the last day of the shoot i've never experienced he was having something missing okay oka doubt em ledu he wants this ade even na koncham mood out edo oka problem unte edo okay paravaledu asi no okay ante itna it is cheyaledu so this output is because of my anna and the about the song it actually naaku telusuna song amma malayali girl <laughs> it's better than that be frank nijanga it's better than that thanks to karthik chandugaru thanks both of them because it made the song more beautiful than the malayalam version and the visuals kuda nagesh sir thank you so much for showing me <laughs> so beautiful <laughs> thank you and nak teledu because maybe audio launch ki me raavatam koncham kashtam i am not in india that time but i want to say thanks ee time lo anni people ki i have to say thanks first to my i call him daddy seriously <laughs> he also tell me you are uh, my daughter because he is shooting time lo apra apra my health will be having problem low bp adu idu okko problem he used to take care of me like my dad he was like uh, each one day lerundu till the last day he was so sweet 
as uh, Mayanna said, the pillar is him. Without him, this movie wouldn't have completed. And of course, the Baskar sir, production controller, he's done a great job. Thank you, sir. The whole department, directors, costumers, any camera departments, Anturki, thank you so much. And um, last, not but the least, my handsome hero. <laughs> Srinivas Garu. Inko Gana. Vadana. Vadu. Inko in the hero. Athaniki Kiri heart attack. Then it's very difficult. Vadu. He's my very. Are you not again? You can put in there? You could have done another. Good to do. <laughs> Actually, that's my Telugu problem. I'm so sorry. I'm just learning Telugu, but I want to talk in Telugu. That's the reason I'm talking in Telugu. Srinivas Garu, he was so supportive. Um, actually, acting with him, it was not just like a hero. He was trying to improve like some dialogues when they change a word. custom when he used to change me that dialogue to a very easy way and so comfortable to work with. I have to say, in a work chase ni hero nunchi, he is a one of the comfortable hero. I have to say this here. He's he's one of the most comfortable hero to work with. And once again, thank you so much. Thanks for the Legends Hall. You are here. Thank you. And Andruki Media's key press people ki, thank you so much for supporting me here. For till Malayalam girl. I don't know anything about Telugu, but still I'm here because of you people. And in Koka hit kuda naku kawali. So adu media support chiali aduka. Everyone, people say, Avanu heroin kada, Avanu heroin kada. Actually, after November, they should call me Jemu Nishamura heroin kada. I want to hear that, please. First two heroes part release in Nandi. This part of music, Chalat Bhutanga Jesina, my other music director, Chandu Garu and Bro, Karthik Bro, Godrugesh, Rodrugesh, Karthik Garki, Alage, Endalo Goda. Mew Nadusna Gani, I in Kokasari, Inko Angulo, Inko Angle and Anto, Andanga Jupitsal and a Tapatre, Nagesho, Pelichupal Camera Menegani, then Ganda Mundu, Sainma short film to Sintarwata, I in the first two Isin Matone than a Kerry Strat Jeseru, I in Laku Bondi, Mundu, Pelichupal Camera Man, I read, let the Jamie Nichimara Camera Manu, Mark at the Malakan Mart in the Gante, or Crate Ochin Mark, my cameraman, Pelichupulu, and a hit cinema Jason cameraman, and Chala thanks, sir. Alage Shivaji Garto, Shivaji Garko, Pella Pella Yunte, Pella Pakanunanta Taimo, one day bite coach shooting Jason Apu Pakanunda, while wife under Kani Anto, our time got Galupconi, eight ranked a year. In a potul lazy, or shut this corner too, okay, and get a sugar nature in this one in bedroom. Like Neil Kamalol, the Talash Chair Gunta, the rose red guy pen, and Papa Chala Castabadar, I got a Chala thanks, sir. Music side gun on the camera side gun, editing side gun. In Kogati, Chanamandi, Chodangane, in the Rampressa, the Nakarochina, Sudir Pakan Rampressadu, Anna, they were under. Adi kahkinan ada waktu ini, bimili waktu ini. Ia antara adbut mana yang lokasian lu, biarlah kru, dant lu main kerja call sini, anand. Cakala kasta badi, ini kiri, matam tirigi tirigi. Nino ante endu ke baga ini kerja jep, nana ante, wakai wakar wakar jep tano. Hero isin malu first cycle eskoni, waka urlo kantrai, intlo keli, sanchi diskon tera. Hero antrai yadi waka road. Nanakram got out of the serve. Servi Chetlu, the Nizamba the Gerdi Serra, and Chetla Lok and Rotadu. Dan Taravata, Wurlok, Wurloki, Pochampolo the Serra, A Pochampolo, Pacano, Wurlo, and Mindy Mundu the Serra. Okay, the location only cycle men in Jochi into Kaltan, Malatane producer. Nin Shakaya, Nizanga Shivaja, me passion king, great as a look, Mig Manchi team Durkindi, Superas Garland support to Amdar Pritiwakalu, Migo Ochen support to me, Madu, me Bava. Pakalau balnya memikul. Aina, anda ru perdi support. Ah, ada ada support. Ia lantar ira hinggal jesste. Ia ni dah nalo jesste. Asinu, ini jesse oga dah. Dini kiri dunda oga dah. Dini kiri dunda oga dah. Nuka jadal ni nata lili. Nini script batukon. Nada ker kocchinda. Nini general ganil rau purgi. 
ఇలాంటి నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని పరశురామ్ బుజ్జి కావచ్చు వీళ్ళందరితో చేయించుకుంటాం అండి అని ఈ ఒక స్క్రిప్ట్ మాత్రం ఇప్పటివరకు ఎవరి దగ్గర చదవంగానే ఓకే చేసేద్దామని చెప్పాను అంత హెల్ప్ చేసిన పరమ్ సూర్యాన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అతను కూడా స్క్రీన్ ప్లే చాలా అద్భుతంగా చేశాడు సినిమాకి అతని హెల్ప్గా ఈ సినిమా నేను చేసినందుకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నా దగ్గరికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా అదృష్టవంతుడు నేను ఇది ఈ అదృష్టం నాకు రావటానికి కారణమైన జేడి చక్రవర్తి గారికి రెండు చేతులు ఇది నమస్కారం పెడుతున్నాను ఆయనకి నాకు సంబంధం లేదు అసలు నేను ఆయన కలిసి యాక్ట్ చేయలేదు ఆయన సబ్జెక్ట్ వీళ్ళకి అంటే డైరెక్టర్ గారు వర వర్మ గారి దగ్గర జేడి గారి దగ్గర ఇంద్రగడ్డి మోహన్ కృష్ణ గారి దగ్గర వర్క్ చేశారు తర్వాత తర్వాత లండన్ వెళ్ళి జాబ్ చేసుకుంటూ వీకెండ్లో స్క్రీన్ ప్లే నేర్చుకొని ఇక్కడికి వచ్చి సినిమా తీయాలనే ఫ్యాషన్తో నెలకి కొంత మంచి సాలిడ్ అమౌంట్ నేను అంత అమౌంట్ ఉంటే అసలు నేను రాను అసలు ఇక్కడికి హ్యాపీగా అదే చేసుకుంటూ ఓపెన్గా ఓ పది లక్షలు మిగులుతాయండి నెలకి అయ్యి ఓ రెండేళ్ళు కష్టపడి ఆ డబ్బులు తీసుకొని వచ్చి సినిమా తీద్దామని వచ్చాడు మీ బడ్జెట్ చెప్పాం నా మీద దానికి ఎక్కువైపోయింది చాలా ఎక్కువైంది అయినా కానీ ఆయన ఏ రోజు అధైర్యపడలేదు ఆయన అనుకున్నది వచ్చిందా కష్టపడ్డాడు ఈ ఇంకా ఇంకా ఇట్లా చెప్తా ఉంటే చాలా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎనివే మంత్ ఎండ్కి ఆడే ఫంక్షన్ చేసి నవంబరు ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ వీక్ అంటే పదో తారీఖు కావచ్చు దాని తర్వాత వారం కావచ్చు ఈ రెండు డేట్లలో కంపల్సరీ ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది దీనికి మీకు ఒకే ఒకటి డైరెక్టర్కు ఉన్న ఆలోచన ఇన్నోవేటివ్ ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటానికి ఉదాహరణ సాంగ్తో పాటు పోస్టర్ మీద ఉన్న దేశవాళి వినోదం దేశవాళి వినోదం కింద మళ్ళీ దేశ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని పెట్టాను నేను ఎందుకంటే రెండు ఒకటే కదా అంటే అంటే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆయన మొదలు పెడతాడు అన్నమాట దేశవాళి వినోదం మీకు అర్థం అవుద్ది సార్ అదే మీరు యుఎస్లోనో యూకేలోనో మీరు ఉంటున్నారు మీ పాపకి తెలుగు చదవడం టక్మని రాదు కదా ఇంగ్లీష్ ఉంది కాబట్టి దేశ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చదవద్ది అలా అర్థం అవుద్దండి అంతే అంత డీటెయిల్డ్గా అంత అసలు ఇక మనం స్పూన్ ఫీడింగ్ సినిమా కూడా అంతే ఉంటుంది చాలా గొప్ప సినిమా నా జీవితంలో మర్చిపోలేని సినిమా ఇది ఇంకా ఇలాంటివి చెప్తే రెగ్యులర్ అవుతుంది అందరు చెప్పినట్టు అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో చెప్పట్లేదు చాలా మంచి కింద వాయిస్ వినపడుతున్నాయి కింద సమక్యంగా నవ్వుకోండి సమక్యంగా నవ్వుకుందాం అని పెట్టారు ఇది దేని గురించి పెట్టారంటే ఇది మాత్రం కంపల్సరీ ఇప్పుడు చెప్పాలి ఈ సినిమాలో కరీంనగర్ నుంచి హీరో ఉద్యోగం రీత్యా కాకినాడ వెళ్తాడు అంటే రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు జరిగిన కథ అప్పుడు అందరూ నవ్వుకో అదొకటను ఫ్యామిలీలో అమ్మ నాన్న కావచ్చు కుర్రోళ్ళు కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు అందరూ నవ్వుకునే సినిమా అని ఈ రెండు వేల పదమూడులో జరిగిన కథ ఇది అది సినిమా అంతా చూస్తున్నప్పుడు గుర్తు చేయడానికి ఈ సినిమాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ పేరు అత్తారింటికి దారేది అనే ఒక సినిమా ఆ సినిమా ఓపెనింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే అనమాట ఆడియో రిలీజు రేపే విడుదల పదో రోజు యాభై రోజు సినిమా ఎండింగ్లో త్వరలో మా టీవీలో ఈ అలా డిజైన్ చేశారు అద్భుతమైన స్క్రిప్ట్ నేను సర్ప్రైజ్ అయ్యాను అలాగే మొన్న సుకుమార్ గారు ఫోన్ చేసి ఒక సీన్ నటించడం కష్టం కానీ నువ్వు సినిమా అంతా నటించావు అన్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు నాకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను ముగిస్తున్నాను మాకు నాకు ఉన్న అనుబంధం ఎలాంటిది అంటే మా ఊరు మట్టపరికి నాకు ఉన్న అంత అనుబంధం అండి అంటే మాది చిన్న ఊరు ఇప్పుడు నేను మా ఇల్లు ఈ సందులో అయితే శివాజీ ఇల్లు ఆ సందులో అని చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే ఊరంతా ఒకే సందు ఒకే రోడ్డు ఉంటుంది అనమాట ఆ రోడ్డు పక్కన అటు ఇటు ఇల్లు ఉంటాయి అంతే ఇక్కడో మారుమూలు ఉంటుంది ఏ మీ పక్క ఊరికి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఏ ఊరికైనా సరే త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తేనే కానీ ఇంకో ఊరు రాదు మాకు మధ్య రోడ్డు ఉంటుంది సో చాలా ఆనందంగా ఉంది మళ్ళీ మా ఊరు నుంచి ఇంకొక మంచి డైరెక్టర్ రావడం అనేది అంటే వాళ్ళ తాతయ్య గారు సత్యరాజ్ గారు అని ఇప్పుడు ఏదో ఇక్కడ అకేషన్ వస్తుంది కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఏమైపోతుంది అంటే అకేషన్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్పినట్టు ఉంటుంది అనమాట ఆయన ఎంత అంటే ఇప్పటికీ తొంభై సంవత్సరాలు పైబడి ఆయన వయసు ఆల్మోస్ట్ తాతయ్య గారికి ఎంత ఉంటే తొంభై ఐదు కానీ ఇప్పటికీ సైకిల్ తొక్కుతారు పొద్దున్నే పాలు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు ఎంత ప్రేమ అంటే ఇప్పటికీ నేను మన ఊరు వెళ్తే ఆయన ప్రత్యేకంగా పాలు తీసుకెళ్తూ ఇగో ఇది మాత్రం సుఖుబాబుకి పెరుగు పెట్టివ్వి తోడు పెట్టివ్వి అని మా అమ్మకు పాలు ఇచ్చెళ్ళారు వచ్చే కూడా చెప్తారు సుఖుబాబు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో ఏదో అయింది ఒకసారి వెళ్ళి పలకరించు అని సో ఎవరికైనా ఏదైనా జరిగినా ఊళ్ళో ఎంత అందరికి ప్రతి ఇంట్లో ఏం జరిగినా ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగినా శుభకరం జరిగినా ఆయన హెల్ప్ అంటే ఆయన సంబంధించి అన్న పొలంలో ఏదైనా ఉంటే కనుక పట్టుకు చేయడం కానీ
సత్యరాజ్ గారి మనవడు అనమాట శివాజీ సో ఇంక చెప్పండి ఇంకా సో ఆయన మొన్న వీడియోలప్పుడు అడిగారు బాబు సుఖ సుఖబాబు మా ఓడు సింహ తీస్తున్నాడు పర్లేదు కదా పాపం కష్టపడుతున్నాడు ఏదో అన్నాడు నాకు లోపల లేదు లేదండి చాలా బాగుంటుంది సినిమా చాలా బాగా తీస్తున్నాడు చాలా చాలా బాగా వస్తున్నాడు నాకు ఏం తెలియదు ఏం తీస్తున్నాడు తెలియదు నాకు ఏం తెలియదు కానీ సో ఆయన వయసులో అంటే మనవడు అంటే మహాప్రేమ ఆయన తపన చూసి ఏంటంటే కంపల్సరీ చెప్పాలి అంటే చాలా బాగుందండి చాలా చాలా బాగా వస్తుంది డెఫినెట్గా చాలా చాలా బాగా వస్తుంది సూపర్ హిట్ అవుద్దని చెప్పేసి అండి కానీ ఎలా తీస్తున్నాడు తెలియదు ఎందుకంటే తను కానీ లోపల భయం మాట అన్న కానీ ఆయన అలాంటి పెద్ద వ్యక్తులతో మనం అబద్ధాలు చెప్పకూడదు కానీ నిజం అంటే ఏదైనా ఉంటే నిజం చెప్పాలి కానీ చెప్పేశాను తను తీసేదేమో పెద్ద స్టార్తో సినిమా కాదు శ్రీనివాస్ రెడ్డితో శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారితో ఏం కాదు చెప్తున్నా సో ముందు తను అనగానే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక కన్విక్షన్ ఉంటుంది ఈ కథని అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ కథ సడన్గా వచ్చి నాతో శ్రీనివాస్ రెడ్డి అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాడు అయ్యో మట్టిపర్ అబ్బాయి నువ్వు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అంటున్నావు అని భయమేస్తుంది నాకు లోపల ఇంకెవరైతే బాగుంటుంది వెళ్ళిపో అని చెప్పి కానీ లోపల ఏదో టెన్షన్ అనమాట అవునా అన్నాను అవునండి నేను వేరే వేరే ఆప్షన్స్ చెప్పాను ట్రై చేసాను లేదు సార్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి బాగుంటుంది అని అంటే ఎక్కడ డౌట్ ఉంది ఏమో ఏ కనెక్షన్తో అంటున్నాడు మేబీ నాకు అర్థం కాలేదు సరే అని సరే ఓకే అన్నా కానీ లోపల ఎక్కడో భయం వెంటాడుతూనే ఉంది నన్ను కానీ తర్వాత మన సినిమా చూసిన తర్వాత అంటే ఒక దర్శకుడు దేన్ని నమ్మి లోపల ఎంత విజన్ ఉంటుంది లోపల ఒక వ్యక్తిని ఊహించుకోవడానికి అంటే చివరికి సినిమా చూస్తూ నేను శ్రీనివాస్ రెడ్డిని మర్చిపోయాను ఒక కేటలో పడిపోయి బిగిన్ అనుకున్నాను శ్రీనివాస్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనుకుంటూ చివరికి అది ఈ సినిమా శ్రీనివాస్ రెడ్డి కాకపోతే ఎలా ఉంటుందా ఊహించడం కష్టం అనిపించింది ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫేస్లో ఎప్పుడూ వెటకారు ఉంటుంది గారు అంటలేదు మాట్లాడడం వీలుగా ఉంటుందని ఓ వెటకారు ఉంటుంది సో ఒక హీరోగా సిన్సియర్గా సినిమా అంతా నటించడాన్ని నటించడం అనమాట అంతే కదా ఒక కమెడియన్ వాళ్ళు నటిస్తున్నాడు కమెడియన్గా కానీ ఆ నటించడాన్ని దానిపైన హీరోగా మళ్ళీ నటించడం అంటే మొత్తం అంత రాసేసిన పేపర్ మీద రాయడం లాంటిది అదే సో నేను నమ్మలేదు బిగినింగ్ ఆ టూ త్రీ సీన్స్ మహా అయితే చూద్దాం నటిస్తాడు టూ త్రీ సీన్స్ వెటకారం లేకుండా నటిస్తాడా చూద్దాం ఫోర్ సీన్స్ ఫైవ్ సీన్స్ బట్ సినిమా అంతా కన్విక్షన్ అలాగే ఉంది అమ్మో మామూలు విషయం కాదు నిజంగా చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయాను శ్రీనివాస్ రెడ్డి చూసి సెకండ్ హాఫ్లో అయితే ఒక హీరోకి వచ్చిన ఎమోషన్ అంతా అంటే ముఖ్యంగా నాకు సెకండ్ హాఫ్ చాలా చాలా బాగా నచ్చింది సినిమాకి అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ కౌంటర్స్ అన్ని సెకండ్ హాఫ్లో ఉంటాయి ఫాలో అయిపోయాను ఒక కొత్త దర్శకుడు తీసిన ఎక్కడ అంటే శివాజీ ఎంతే నాకు చిన్నపిల్లలు అంటాడే బికాస్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు నేను రేషన్ కోసం వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు తను ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు పక్కన కాబట్టి ఎక్కడో యూకలో చదువుకుంటున్నాడు హ్యాపీగా మంత్రిని శాలరీ వస్తుంది అంటే మా ఇద్దరు ఒకసారి పి ఉంది ఎలా అంటే ఇద్దరం కూడా మధ్యలో చేస్తూ మానేసి ఇక్కడ అశ్వినేటర్ జాని మానేసి మళ్ళీ జాబ్ తెలి డబ్బులు తెచ్చుకుని మళ్ళీ సినిమా చేశాం అనమాట అంటే ముందు నేను కూడా నేను కూడా అంతే ముందు జాబ్ అది వచ్చేసాను అశ్వినేటర్ చేస్తాను మనీ సరిపోట్లా నాకు అప్పుడులో థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ మంత్లీ శాలరీ వచ్చేది ఇక్కడ ఏమో పది వందల రూపాయలు ఇస్తారు మంత్లీ సో అప్పుడు డ్రెస్ అయ్యి చూస్తేనే అందరం రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు నేనేమో నేను లెక్చర్గా చేసినప్పుడు వచ్చే శాలరీ తీసుకున్న డ్రెస్ అయితే తీసుకున్న అందరూ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు కానీ టీ తడగినప్పుడు వాళ్ళ డబ్బు ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు బాధపడతారు అలా అనిపిస్తారు మేడం సో తను కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ ఎంత పట్టుదలగా ఇక్కడ వచ్చి అశ్వినేట్గా జారీ అయ్యి చేద్దామని చెప్పి మళ్ళీ యూకే వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ డబ్బులు సంపాదించుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ కష్టపడి అంటే తను మొత్తం మనీ పెట్టి తను సొంతంగా సినిమా తీయడం అంటే సినిమా పట్ల ఎంత ప్యాషన్ ఉందో మేబీ తను నేను రచ్చగొట్టానో తెలియదు కానీ ఒక విధంగా ఎట్లా అని తెలియదు కానీ సినిమా పట్ల ఎంత ప్యాషన్ ఉంటే మొత్తం తను అంటే తన ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మీద వాటెవర్ పూజ చేసుకుని ఒక సినిమా చేయడానికి ఇలాంటి మంచి సినిమా చేయడానికి తను ఎవరో మంచి పాట అంది మీనా వంశీ ప్లస్ జంజాల్ గారు రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నాయి అంటే చాలా రోజుల తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత చూశారు కదా షార్ట్స్ చూస్తేనే అసలు ట్రైలర్ టీజర్ చూస్తే నేను షాక్ అయిపోయాను అదే సినిమా చూసాను కానీ ఆ ట్రైజర్ కట్ చేయడంలోనే అసలు మన కాకినాడ అలా ఉంటుందా అంత అందంగా ఉంటుందా మనం ఎక్కడెక్కడ లొకేషన్స్ పడుతుంది పర్యటన వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం సో అంత అందంగా ఉంటుందా అని ఆ ఫ్లై క్యాంప్లో అంత అందంగా ఉంటుందా కాకినాడని సో నేను విలేజ్ సినిమా తీస్తాను ఇప్పుడు గ్రామీణ నేపథ్యం తీస్తాను డెఫినెట్గా దిస్ సినిమా ఈజ్ సో ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది చాలా మంచి ఇన్స్పిరేషన్ సినిమా
సో ఇప్పుడు ఆ కాన్ఫరెన్స్ ఇచ్చిన అనమాట నేను చెప్పిన దాంట్లో అబద్ధం లేదు కరెక్ట్గా చేసి పెడతాను సో చాలా హ్యాపీగా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తాను తనతో ఇంకా ఈ సినిమా నేను ఇంకొంటి ఇంకొంటి మట్టిపర్ అబ్బాయి కూడా ఎక్కువ మాట్లాడేస్తాను ఈ సినిమా చిన్న సినిమా సిన్మా సినిమా చేశాడు ఈ సినిమా ఎలా బయటికి వెళ్తుంది ఎలా ఆడియన్స్ దగ్గర వెళ్తాను భయపడ్డాను మన జీవికలో నేను ఎప్పుడైనా సరే అది టీజర్ వస్తుంది బిగినింగ్ టీజర్ వాటర్లోంచి షార్ట్ వస్తుంది కదా తన మ్యూజిక్ని అంత బాగా వాడుకున్నాడు షార్ట్ అలా వాడుకున్నాడు ఫస్ట్ టీజర్ని ఎలా సినిమాని ఆడియన్స్ తీసుకెళ్ళి కూడా బాగా తెలిసిపోయింది సో ఆ టీజర్ చాలా జనాలు గెలిపింది అనుకున్నాను అయితే నేను చాలా చాలా బాగా నచ్చింది ఆ ఫస్ట్ జయం నిశ్చయం రా పల్లె వెలుగు బస్సు గురించి శ్రీనివాస రెడ్డి గారు కామెంట్ చేసిన టీజర్ చాలా బాగా నచ్చింది ఇప్పుడు సాంగ్ చూసిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్ అయిపోయాను సో ఈ సినిమాను ఒకటి ఏంటంటే ఈ సినిమా హిట్ అవ్వడానికి ఒకే ఒక రీజన్ గడ్డు ఉంది ఒకటి ఏంటంటే ఇది సినిమాని జనాల్లో తీసుకెళ్ళడం అంతే అది మీరు అందరూ తీసుకెళ్తే డెఫినెట్గా సినిమా మంచి ప్లస్ అవుద్ది నేను పక్కన మా ఊళ్ళో ఇద్దరు మట్టపర్లో ఇద్దరు డైరెక్టర్ నిలబడి హాయ్ హాయ్ చేసుకుని ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటా కబులు చెప్పుకుంటాం అవునవును అది కూడా అవును అది కూడా లేదు శివాజీ అని పిలిస్తే పలుకుతాడు ఎక్కడన్నా ఉంటుంది అంతే స్ట్రీట్ ఉండదు ఒకటే అంతే అవునవును సార్ లాస్ట్ ఏంటంటే మా ఇద్దరి గురించి ఇంకోటి చెప్పాను అంటే నేనేమో మట్టపర్లు పుట్టి లండన్లో సినిమా చేశాను తను లండన్లో నేను మట్టపర్లో ఉన్న వాడిని లండన్లో సినిమా చేశాను తను లండన్లో కూడా వచ్చి మట్టపర్ సినిమా తీశాడు కాబట్టి నాకు సిక్ వచ్చింది నేను కూడా వెళ్ళే సినిమా తీస్తాను మీ కాంపిటీషన్గా ఇంకా ముఖ్యంగా సుప్రజా గారి మాట ఉంది నేను అసిస్టెంట్ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు రామ్ గోవా అందరికి ఇన్స్పిరేషన్ లాగే అప్పుడు నేను డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు శివ వచ్చింది నేను ఇంకా శివ చూసిన వెంటనే చైన్ అందరూ ఏమైనా చైన్ బట్టిన ఏమైనా కొట్టడానికి వెళ్తాడు అనుకున్నాను నేను కెమెరా పట్టిన సినిమా తీద్దాం బయలుదేరాను సో ఇంకా రామ్ గోపాల్ గారు అంటే కళ్ళగా నివ్వండి ఆయన అని కలిపి వంతెన వంతెన ఉంటుంది ఆ వంతెన పక్కనేమో అటు రామ్ గోపాల్ గారు నేను ఒక కారు ఉంటుంది నాకు ఇంకా విజువల్ గుర్తుంది నైట్ కల్లో వచ్చే డ్రీమ్స్ వచ్చాయి నాకు ఎక్కడ ఒక విలేజ్లో వంతెన అనమాట ఆ వంతెలో ఒక కారు నిలబడి ఉంటుంది రామ్ గోపాల్ ఆర్జీవి అక్కడ నేను ఇక్కడ ఇద్దరం కలిపి స్టోరీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అని కళ్ళు వస్తూ ఉండేది సో ఆయన దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పి ప్రశ్న ఏటర్గా ఇంకా మరి దగ్గరగా బాగా తెలిసిన ఎవరు సుబ్బరాజు గారు మా ఊరు పక్కనే సెక్రెటరీపల్లి మరి పిలిస్తే పలకరం కానీ జస్ట్ సైకిల్ తీసుకెళ్తే ఆయన హౌస్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మా ఊళ్ళో ఉన్న రిలేషన్స్ శివాజీ గారు అంటే కొన్ని రిలేషన్స్ ద్వారా నేను సుబ్బరాజు గారిని పట్టుకున్న వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి కలిస్తే ఏం చేస్తామంటే ఒకటే చెప్పాను నాకు ఇంకా బాగుతున్నమాట ఏంటంటే నేను కూర్చునే వస్తానండి పోనీ ఆయన కూర్చో వేస్తా కనీసం పక్కన ఉంటాను ఓకేనా అని కానీ అంటే అంటే రామ్ గోపర్మ గారు పక్కన ఉండి ఆయన ఆయన పక్కన ఉండి చూసే ఛాన్స్ ఇవ్వండి చాలు నాకు అని చెప్పాను సో అప్పుడు బా అప్పుడు జాబ్ చేస్తాను ఇప్పుడు శివాజీకి జరిగిన క్లాసులు అయ్యి ఉంటుంది నేను జాబ్ చేస్తాను ఏం చేస్తానంటే లెక్చర్ చేస్తాను మ్యాథమెటిక్స్ చెప్తానండి ఎంత జాబ్ వస్తుంది శాలరీ వస్తుందంటే నాకు ఒక గంట క్లాస్ పీకారు సుబ్బాజ్ గారు అంటే మొత్తం ఇక ఇండస్ట్రీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇన్ని మొత్తం అన్ని ఏపీకి చాలా కష్టం చేసేది నేను అనవసరంగా మంచి జాబ్ వేసుకుంటాను మంచి ఫ్యూచర్ చేసుకుంటున్నాం అని మొత్తం క్లాస్ పీకారు దాని గురించి నేనేం బాధపడల ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఎవరైనా నా దగ్గర ఎస్టినేటర్ జాయిన్ అని వచ్చినప్పుడు సేమ్ క్లాస్ పీకుతాను తూచా తప్పకుండా ఎందుకంటే సుబ్బరా గారి క్లాస్ తర్వాత కూడా నేను ఆగి కష్టపడి అంటే నాకు వెళ్ళిపోతాను చాలాసార్లు అనిపించింది ఇండస్ట్రీ నుంచి కష్టం కష్టం అనిపించింది కానీ ఆగి ఆ ఉండే అంత ప్యాషన్ ఉంటే డెఫినెట్గా ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతాడనే ఉద్దేశంతో నా దగ్గర నా దగ్గరికి వచ్చే ప్రతి ఎస్టినేటర్కి అంత పెద్ద క్లాస్ పీకి తర్వాత కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి డెఫినెట్ డైరెక్టర్ అవుతాడు దాన్ని మనం ఏం చేయాలి అలా ఇంకా అందరి గురించి తన కెమెరామెన్ ఎవరు నా నగేష్ నాకు జీవికలు కలిసాడు ఒకసారి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నగేష్ కమాన్ చూసే మరి చేసాడు అసలు నేను నమ్మలా సార్ నేనే పిలిచిన కెమెరామెన్ అంటే నువ్వు ఊరికా నేను నమ్మలేదు అంత కూడా చాలా బాగా విజయస్ అన్నీ చాలా బాగా ఐ థింక్ పిలిచి ఇప్పుడు కన్నా ఇది బెస్ట్ వర్క్ మీరు డెఫినెట్గా ఆల్ ది బెస్ట్ అవును ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ సార్ యా సీరియస్లీ సార్ అతను ఎంత సెన్సర్ అంటే అతను ప్రొడ్యూసర్ అయింది కూడా ఏ రోజు కూడా మనీ వై అలాగే మనీ గురించి కానీ లేదంటే టైం గురించి కానీ దాని గురించి ఆలోచించేవాడు కాదు ప్రతి ఎప్పుడు షార్ట్ 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 యాక్టర్స్ గురి యాక్టర్స్ కానీ ఆ డి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చే వరకు అతను యాక్చువల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇది కార్తిక ఇద్దరు వచ్చి ఎంత సిన్సియర్
మీరు కాపీ చేసినా దాని వాల్యూ వస్తుంది అనమాట చూసారా అని ఏ ఇంకా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారుని తను ఎలా ఉన్నారంటే సేమ్ మా మట్ట ఊరు ఊరమ్మాయి మా మట్ట ఊరు ఊరు అబ్బాయి ఎలా ఉన్నారు శివాజీ కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసినాడు తనని ఇంకా లాస్ట్ టైం ఫైనల్గా జయం నరసింహ జయం నరసింహర ఫస్ట్ సినిమా శివాజీకి నేను ఆల్రెడీ అనుకున్నాను చెప్పాను కూడా నా ప్రొడక్షన్ అనేది అంటే ఐ థింక్ నేను అనేది చాలా హోప్ఫుల్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సంబంధించి ఉంటుంది కాబట్టి తన రెండో సినిమా శివాజీ నా ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాడు అది కూడా చెప్తాను